足遇袭。支援还有多久到？最快六分钟。下车，空中支援马上就到。没得没得 ，Win the head， we have to come out now。警方的空中支援靠不住，我们的增援还没到。顾总，我们该怎么办？让他们等待支援。有没有受伤？我没有。现在情况怎么样？我现在在车顶上，俊杰正在和加莱打。
有没有机会击毙下来？很难。有没有百分之三十的把握？只有百分之十。开枪！这样会误伤俊杰的。命令你开枪。三叔，我做不到。开枪！我说了，我做不到。我命令你开枪。呃<笑>击伤了加来，李俊杰呢？他也受伤了
江，开枪打我！我知道你用了三年时间逃出追我，想杀我，替你师父报仇。现在是最好的时机，开枪！醉心，醉心，把枪放下！俊杰，冷静，把枪放下。开枪！开枪啊！你在犹豫什么？啊，你是想知道你师父真正的死因，对吗？我告诉你，不是因为我，是因为你，是你害死了你的师父。我只是完成了扣板记忆，<笑>我打了几枪啊？一枪，两枪。俊杰，我最后再警告你一次，三枪，把枪放下。四枪。他说这么多就是为了让你杀他，你要杀他你就完了。开枪！不行。保护好 VIP， 找出枪手位置。还在。这样。系统遭到攻击，查一下，找出谁在攻击我们。枪还是老的辣。那个李俊杰太烦人了，通知球场上所有人，待在原地别动。谁动，我打死谁。知道我们的名字，看来你是有备而来。才是他们的头，成就。不过那个李俊杰必须死。你别杀他，杀他也没用。我现在出来。师傅，别出来！我已经出来了。云浩，带 VIP 赶紧离开。别忘了我们的职责，走，起来，走
，子轩，静姐，你们赶紧走，不要管我。师徒情深，让我很感动啊。那我就成全你。呃、师傅，听我，你们赶紧离开这里。我不走。赶紧走。师傅，我不走。军姐，不要冲动！呃、师傅，子轩，带师傅，快走！呀，我要杀了你！军姐，快带子轩走！李俊杰，你记住了，今天是你害死了你师傅。叫家来，为什么要杀我师傅？叫你不要碰家来的档案，但你偏偏要偷看。师傅的死不能不明不白，你怎么还不明白？就是因为你的冲动，我们才会失去一个最好的同僚。所有人都知道，陈刚是替你死的。我承认是我害死了师傅，可是当时一点很多。家来的动机我们已经很清楚了，你不要再查这件事了。有什么事能比师傅的死更重要呢？这个事情不是你一个人能解决的，我要报仇。你再这样，我怎么都保不住你。我不敢了，我要为师傅报仇。不是一直在找我吗？我来了，就在你对面的楼上。我早说过，你是他们三个当中最烦人的一个。没想到，你比我想象的还要烦人。可惜呀、啊，今天我的目标不是你。想让我不杀你的女朋友，就马上离开八成。如果让我在八城再看见你，我就会在你的女朋友上班的路上，在行驶的车当中，在任何地方、任何时间，我都会一枪打爆他的头。
，我们开始吧。来，君姐你干什么呀？子轩忙了这么久，好不容易做了一桌，你拉着脸给谁看啊 ？B 计划为什么不告诉你？我们两个，你是因为我没有让沙家来？你以为我不想沙家来吗？但你有没有想过，如果今天你把家来杀了，你会坐牢？杀了他，当年谁指使他杀了师傅，我们就不可能知道了。而且这次加来为什么来抢 V X 三？你觉得他会对 V X 三高科技感兴趣吗？幕后一定有人指使他呀。这些后果你有想过吗？我跟你几岁认识的？你十一岁。我十二，周子轩，我跟你认识多少年？六年。今天我不知道，你们是质疑我的为人，还是质疑我的能力呢？沙家来的这些后果，你们以为我都不知道吗？如果杀不了家来，后果会是什么？你们都不知道。你们说不告诉我 B 计划，是怕我冲动，怕我武断。但是谁抓到家来的？如果抓不到家来，你们还能像现在一样，坐在这里吃饭吗？我花了三年时间追踪他，才等到今天。就换来你们两个对我的猜疑吗？我不是那个意思。啊，我跟你说，今天不杀家来，不是你说了算。你以为我不知道他们没有动机吗？但我跟你说，总有一天，我会亲手杀了他。你们不用为我担心所有的后果。你们够了没有？我说一起吃饭不是为了吵架的。吃饭吗？吃鱼。我不吃鱼。你为什么不吃鱼啊？我卖了三年鱼。我跟鱼发誓，以后不吃它。你跟鱼发誓你不吃它，那你还跟我发过誓，你不会离开我，那你做到了吗？哎。你要干嘛？什么时候会做菜了？跟你有关系吗？有关系。我得跟你说，我真的不吃鱼吗？真的不是说假话，真的是对鱼发了誓，不能吃鱼。
不是气话。那下一次你可以做一些其他的海鲜给我吃吗？开车场那天是我们三年来第一次见面。我算过，是一千零六十六天，十五个小时我们没见。再见你的那一刻，那个感觉还是非常熟悉。但没想到你会给我一巴掌，挺疼的，现在还是。我知道，我知道你需要一个解释。我也知道我这样走非常不负责任，是我的错。我也知道我是一个不注意细节的男人，但我只想跟你说，那一千多天。每一分每一秒，我的心都是想着你的。我三年之前之所以离开你，是因为签个字，跟我走吧。去，套完了，快点出来。嗯、这么早就来看我了？如果不是云浩拦着我，我真想一枪毙了你。到底是谁雇的你？你得感谢雇佣我的人，当年没让我杀你。我问你，为什么杀我师傅？想知道吗？那就把我放出去。你知道的，作为一个职业杀手，我不能出卖雇主的身份，这是交易的一部分。但是如果你能放我出去，我们就能达成一个新的交易。芝麻开门。警局电网，后备电源呢？这些人很厉害，他们攻破了警局的防火墙，后备电源无法启动。老房呢
，快看一下。好的。不好，牢房的门开了。拦截他们的操作，不能让家来跑了。帮我反跟踪，看是哪一帮人干的。好的。跟我来。嗯。怎么了？他们关掉了服务器。我再试试，从共享服务器进去。抓点紧。嗯。拦截了我的操作，情况怎么样了？别催我，马上。对方也算是个高手，内部网络的开放端口被他找到了。我现在已经拦截了一部分他的操作。能查到对方的 IP 吗？可以，我们的防火墙有 UDP 监听，我正在反向追踪。对方光顾着攻击警局，自己的防御都没有做好。这次的 IP 隐藏会不会太明显了？你不怕被他们找到啊？做的简单，就是为了给他们留下线索，告诉他们，我孟良又回来了。我还怕他们不来找咱们呢。<笑>明白了，收兵回基地。经常出入这间酒吧，目标在吧台出现，大家等待我的指令这个眼镜真适合你，你来试试，感觉怎么样？好看吗？嗯，挺好看的。今天现场的情况不适合抓捕，我想办法把他带到房间。我个人觉得呀、啊。这款眼镜更适合你。我来看这个角度，我看。先生，嗯，这里有人吗？如此漂亮的美女要坐在我身边，荣幸之至。来来来，子轩已经接近目标。美女，可不可以请你喝一杯啊？好啊。啊，维特，一杯雪莉。美女经常来这里啊。来过几次，挺喜欢这里的情调的。很荣幸认识，在下孟良。叫我 Maggie 就好了。哦 ，Maggie 小姐，请。你的鼻子真好看。哦，是。
，是吗？你再抬抬头，会更好看。麦给小姐如此美丽动人，我真是有点激动不已呀、啊！可不可以请你跳个舞啊？啊？<笑>跳舞啊！实在抱歉，我不会跳舞。哦，既然 Maggie 小姐不方便，那就，那就算了。今天这里的人好像要比平时多，空气也不太好。哦，要不，去我房间，随时准备行动。我是小华，目标已落入圈套。随时准备行动，收到。孟良先生，你还挺直接的呀。<笑>嗯，我觉得这样不太好吧。嗯，既然麦给小姐不方便，那就那就算了。<笑>嗯，不过我对您说的酒挺感兴趣的。好啊。麦给小姐如此爽快，那我怎么也得送你个见面礼吧？这么客气啊？<笑>嗯，希望麦给小姐能够喜欢。嗯、周子轩小姐，模式高级探员，行动组组长。箱子里是什么？喜欢吗？他手上的好像是电子引爆装置。回放，看看箱子里是什么。是遥控炸弹。叫拆弹专家。那小伙子，别忙了，可吗？石云浩，你们模式的同事，酒挑的不错啊。其实，我更感兴趣的，是那边那小伙子，方便跟他聊聊吗？俊杰，过来吧。俊杰，别愣着了。刚才这位周小姐亲眼看到我启动了 C 四的定时装置，限时六分钟。咱们现在玩个游戏，当然游戏就得有游戏规则。第一，不许移动炸弹；第二，不许疏散这里的人群；第三，我们得平安的离开这儿。甭想耍花招。我这儿要监控画面，如果违反任何一条，我随时引爆。C 四的威力你是知道的，砰！大不了咱们跟这些人一起死。就算你能把酒吧的人都疏散，不可能疏散整栋楼的人吧？哦，对，留开你们的时间不多了，抓紧干活吧。成功。怎么回事？不要围在这里，免得引起恐慌。散开，所有人，不要做太大的动作。王雅，王雅，听到。您现在马上切入这里的监控画面，把这一分钟之内的画面连续播放。收到。现在是什么情况
，快点，快点，加快速度！军机，告诉我还剩多少时间？还有四分三十秒。大家放心，这是一个很常规的密码炸弹，它是由两个 C4、两个引爆器组成，安装并不复杂。你可以尝试拆除倒计时装置，只要拆除了它，应该就会没事的。但是不要移动它。明白。麦雅，立刻帮我切入监控画面，避免伤及无辜。我需要马上疏散酒吧人群。稍等，马上切换画面。老大，你看他们，吓得都不敢动了。估计李俊杰是没胆量拆吧？你千万别小看他，因为你对他不了解。这小子从来就不按套路出牌。我真的很想看看他到底是怎样拆这枚炸弹的。现在准备切入画面。这有火警！有火警！有火警！快快快！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！咱俩打个赌，怎么赌啊？就赌待会儿他会捡哪根线，怎么样？好啊，那咱们就等会儿。不信你看。不有一条红线，有一条黑线，应该切哪一条？哪个颜色？哪个？切黑线。电视机中断了。可以松口气了，你们应该没事了。老大，嗯，你看这个人，一直在视频里循环着，跟我玩这套。监视器重新启动，上面还有一个隐藏的装置。什么？还有一个隐藏的装置？这个炸弹太复杂了，你们根本没有办法靠自己拆除它。我建议你们立刻撤退李俊杰，听电话。李俊杰，跟我玩这套是吧？玩偷梁换柱？你们是不是已经把酒吧里的人都安全撤离了？你们这叫严重违反了我们游戏规则的第一条啊！这样不好吧？老大，我把信物切回来了。要不？你们三个也跑，啊！看看是我这手指头快，还是你们三个人的腿快？小子，别再跟我玩花招，我的耐心有限，这是你们最后一次机会。<笑><笑>所有的行动都在他的掌握之中，只有把炸弹拆了。你们都别愣着，快想办法，快点想办法。我们该怎么办 ？I don't know。快快快，停止！现在唯一能拆除的就是间断线路，成功率可能在多少 ？More than fifty percent。
百分之五十以上。你们可以剪断一根，我们只能帮到这里了。走，我叫你走啊！我不走，带他走。我应该剪哪一条？你想的，就是我要的。捡哪根？捡哪根 ？Red one has the highest chance。红色的，红色的几率最高。要剪了，我觉得他肯定剪这个红线。我赌他会剪绿线。老大，咱们就拭目以待。嗯。怎么还不剪啊？没时间了，你必须剪红线。色彩鲜艳的蛇，大都是毒蛇。越是漂亮的蘑菇，它的毒性也越强。所以，越是显而易见，越有可能是对手的圈套。《孙子兵法》也曾写道：“孤善战者，治人而不治人。”什么意思啊？就是善于指挥作战的人，能调动敌人，而不被敌人所调动。那实在无计可施了，怎么办？直觉，相信你的直觉。<笑>怎么样？我没看错这小子，老大，还是你厉害，别拍马屁。李俊杰，有两下子啊！我果真没看错你。打开 C 四，看看里面装着什么。<笑>很奇怪是吧？在斗地主游戏里。两个猫，四个二，就是炸弹。<笑>哎，你再看看你旁边那个，很漂亮的一只玫瑰，对吧？替我送给你身边漂亮的周子轩小姐
，不知道在搞什么。老大，高，收队。<笑>老大，嗯，你看，这就是明天转运家来的地点我正在恢复。
惜加莱先生重获自由。哦，在下孟良，让你受惊了。三个人，立刻去现场，寻找证据。走，走，走了。模式的人跟警方都没有说什么，不像是加莱手下的作风。你们看这辆车，通知监控组，追踪这辆车子。好巧，你怎么来了？你不想看见我？我不可以来找你吗？这里好危险，全都是孟良的人。我知道，我看你单枪匹马的，怕你一个人应付不来。对我这么没有信心啊？我给你发短信了。你听我说。模式现在有一个很重要的任务，马启明要来八成。现在所有的安保任务只有石云浩一个人在负责。不管今天我们有什么发现，都要听我的。我们必须要尽快回去，知道吗？
他来了。来、啊，大哥喝了，来来来，来，给你马上啊。哎，哥几个，那个人帮我拦住他，别让他跟着我。啊、好好保护自己啊。在酒吧呀，看见李俊杰和周子轩了，我让阿纪拦住他们了。嗯，然后呢？这不赶紧跑回来向你汇报了吗？这小子居然能找到南山岛，那我相信很快就能找到这儿来了。这，那咱们怎么办呢？正好，我有件东西要交给他，他来了，咱们就省事儿了。老大，嗯。那咱们就在这儿等。咱们啊，咱们回八城，等着他。你好。你好，有什么可以帮您？我有一个朋友，应该已经到这里了。然后他叫孟良。可以帮我查一下他的房号吗？嗯。呃，他已经离开了。你是李俊杰先生吗？是。孟先生，让我交给你。谢谢。嗯，不客气。
，有东西在里面。我已经在现场了。根据我的反追踪，我估计他们很快就会发现我。好小子，有你这个大香儿，他们一定会摇钩的啊！<笑>啊，对了，放机灵点儿，注意安全。好。上次孟良劫走嘉来以后，有专员显示那辆车被遗弃在那个仓库里。购买的信息显示，那个人就是江正。你知道是谁吗？是我们上次在南山岛遇到的那个花衬衫吗？聪明。然后我在八城找人搜他的资料，你猜怎么样？怎么样？这个就是半小时之前，在 SP 购物中心的监控画面。孟良是个谨慎的人，他怎么可能让自己的手下这么随便的出现在监控里？恐怕是个陷阱。子轩说的对，从停电到上次的拆弹事件。孟良这伙人一直在故意暴露自己的信息，这次可能也是个圈套。就算是圈套，我也得试啊，唯一的线索。你确定要这么做吗？嗯，那穆总知道了怎么办？我是组长，由我来负责。我就说，真的好聪明。哎，夸他一下。不会被监听的。你把嘉来接到哪里去了？好不容易跟我通上话，难道就想问这个？嘉来在哪里？他在什么地方？哼，只有他自己才知道。你三番五次的引我们出来，到底有什么目的？李俊杰，还记得你父母第一次来这个城市的时候吗？我记得。那你一定还记得我了。我不会忘你，放心。我知道，你对你父母的死一直耿耿于怀。我可以明确的告诉你，他们绝非死于意外。什么意思？你这话什么意思？那就好好查查我给你的那张牌吧。你说那芯片我查不到，我破解不了。你刚刚说的是什么意思？那可是专属于你的道具啊！你一定要好好把握里面的信息。我走了，小朋友。喂，喂。马先生，您看现在怎么样？你不觉得心情好多了吗？的确如此。您请坐。啊！马先生，快趴下！
，你只有五分钟，不要为难我。怎么样？你有没有觉得我瘦了很多？没饭吃吗？你有没有带巧克力给我？不让带，巧克力都没带。你有把我当兄弟吗？这次来呢，没有多少时间，你必须把所有的事情跟我说清楚，这样我才能帮你。好，我就跟你说一下案发的情况。嗯，我收到一封邮件，说将来要刺杀马启明，我就赶紧跑到政府别墅院里，我观察了一下周边的环境，我的直觉告诉我，天台布防有问题。当我到达天台的时候，我听到了枪声。我确认开枪的方向，我跑过去，凶手已经离开了。在地上，我看到有一把狙击枪，但在远方，我看到一个好像加来的人在跑步。我怀疑是凶手，我就拿起狙击枪，瞄准他，然后就被你们抓到这里来。加来刺杀马启明的邮件，是谁发给你的？我也不知道。你知道三年前我为什么会离开吗？那天我跟子轩睡在一起，有一个红外线，瞄准器弄醒了我，有一把狙击枪瞄准我的头，然后我看到那个红外线指向周子轩，然后电话就响了，是加来，加来威胁我。说如果我不离开八成的话，他就杀了子轩。这三年来，我在想，我究竟有没有做错？我是不是真的应该离开他？但没办法，我在明处，人家在暗处，我避不开。但这三年来，我一直没有放弃追寻加来，因为我一直觉得，如果我躲在暗处的话，他肯定逃不出我的视线。那个时候，我收到了一封邮件，说加来会在八城出现，所以我回来了，我要抓住加来，才能解除我们的危机。结果。那封邮件非常准确，他确实出现在八城。然后我收到第二封邮件，说他在拆车场，也是千真万确的。第三封邮件，孟良，在南山岛，都是准确的。之后我收到第四封，说加来要刺杀马启明。所以我到了现场，结果是一个局，我被坑了。这个事情比你想象的复杂更多，我已经搞不清楚模式，还有我们身边的人究竟是人还是鬼。如果你真的把我当成哥的话，千万不要调查这个事情，把子璇带走，能否出去我自己解决。那你知道前三封准确的邮件是谁给你发的吗？我刚才说的话你听不清楚是吗？你放心，等我回去，我一定会把第四封邮件查清楚的，而且我也会保护好子轩。走了。
说什么？他说有人给他发了四封邮件，前三封邮件的信息都是准确的，只有第四封是陷害他让他入狱的。第四封的内容是什么？有人告诉他，加来要去市政府杀害马启明。也就是说，我们必须要先找到发第四封邮件的这个人，才能知道到底是谁在陷害他。子轩，我终于知道。三年前，俊杰为什么离开八城了？为什么？在他离开八城的前一晚，加来拿着狙击枪，瞄准了正在睡觉的你。然后他跟俊杰说：“如果不离开八城的话，他就会杀了你。”他做的一切都是为了你。好吧，他还说了什么？他还说，在他出来之前，让我一定要保护好你，不能让你有任何危险。所以，我们要尽快找到发第四封邮件的这个人是谁，还他一个清白。走。那四封邮件找到了吗？我想跟你说，以后你收到任何的邮件，都不要轻易的相信。为什么？因为前三封邮件是我发的。三叔，嗯，我还记得三年前，就在这个地方，师傅死在我的怀里。这个案子已经结了三年了，我知道你对陈刚的感情，他的赔偿金也是我们模式最高的，你就别那么纠结了。我昨晚梦见师傅了。我理解。现在模式总部一致认为。陈刚的死是为了保护 VIP。至于他和加来两个人的事，我们根本不用管，你再查下去也没什么意思。但是我觉得三年前的那起枪案，真的有很多的疑点。我们现在的任务，不是为了翻案。我知道，现在最要紧的，是护送 VX 三，放心吧。嗯，你明白就好了。昨天我得到了线报。加来又在八城出现了，你去查查，加来到八城与 VX 三有什么关联？我在高尔夫球场给你发了第一封邮件，在我得知加来会在拆车场出现，我就给你发了第二封邮件。当知情人告诉我。孟良在南山岛，我就给你发了第三封邮件，但是第四封并不是我。你为什么要发那三封邮件？不告诉我是你发的。你也知道我们模式的守则，所有内部的消息。都不可以告诉任何外人，所以我只能通过这样的方式把你叫回来，因为我知道你可以抓住家来。是我害了你，我不应该让你回来。你怎么不说话？
屁股。还有，我想告诉你啊，模式那些垃圾规则，以后不要再信了。上面不是说不能谈恋爱吗？我们还不是破坏了他们的规矩，不是吗？亲不到，要不再试一口啊？没办法。宝宝，我。进去。前三封邮件是我发的。但是第四封并不是我。为什么你的电话打不通？我的手机被黑了。嗯、现在要对你进行内部调查，请交出你的配枪和手机。多久？这玩意就是吧。电话，到，给。我先来做个自我介绍。我是模式总部派来的督察，我叫阿曼达。你的案子我已经了解了，这里面确实存在着很多疑点，有待于我们进一步的调查和取证。你还有什么想说的吗？陷害我的人非常聪明，整个的刺杀行动不可能一个人完成的，肯定是一个非常严密的组织策划的整个局。这个组织叫天蝎，但可惜，他们出现了一个非常大的漏洞。什么漏洞？我，我一直在想
，为什么他们要花这么大的力气来陷害我？设这么大的一个局，说我刺杀马启明。后来我想清楚了，应该我知道他们的一个小秘密。什么秘密？这个秘密有可能会害死我。但也有可能救我一命。我只能说，这场游戏还在进行中，劣势和优势随时会反转。我说的对吗？三十五分钟，就五分钟，好好好。我回头请你吃饭。OK。你没事吧？他们没虐待你吧？啊，哥，哎，你怎么情绪不高啊？我专程来看你，你应该高兴才对啊。哥，我是马小军，你看到了我呀？我来这取资料，顺道过来看看你。哎，过来，过来，过来！哎呀，过来，我有东西给你。周组长打个电话。我听说郑总要把你给遣返了，我担心这是咱们最后一次见面了。多说话，哥。喂，小军，子轩，是我，俊杰，你在干嘛？等一下，打给你。喂。三百八十六条规则的话，我是会被辞退的。我不能给你，不行，我绝对不能给你。我自己可以，我自己可以。马小勇，你是我偶像，我想成为你一样的人。你可以，我也可以，我可以当英雄。现在不是当英雄的时候，把枪给我！不可以，哥，你相信我，你们为什么都不相信我呢？我可以，我可以，我可以，我可以。
小军接下去发生枪案，现在所有人都在赶过去的路上。我知道，我也在路上。俊杰呢？我们来的时候，他已经走了。他怎么回事？小军身上一共中了两枪，左胸口的伤是致命伤。这张诊疗单，他又想说明什么意思呢？给他。在社会上那些打打杀杀的人管我要麻药，我都不给他。我告诉你，你这个伤可挺重的啊！要不你来这个，快点动手，别废话。好，那你准备好了，我开始了。我要拜托你一件事：做完手术之后，帮我原貌亮出来。
我要见的。孟良，我不认识。别装，你不认识他，我不会找到这里来。李俊杰，全城的警方都在攻击你，你胆子够大的，跑到这儿来。快点，孟良早就猜到你肯定会上这儿来的。你快点啊！行，等做完手术，我跟你联系。忍住了。他，再坚持一下。来了个客人，正是你要找的小朋友，他正等你呢。好小子，给他的信息，这是一个都没放过呀。可以的，让他等着我。OK